स्वागत अपने संगे अनुराधा विस्तारित खबरे जावर आगे देखे नब ये मुहूर्त निज हेडलैंस राज्य उच्च शिक्षा दफ्तर निर्देश उपेक्षा कर शहर बर्धमान बर्धमान राज कलेज और महिला कलेजे काउन्सिलिंग चलते शुक्रवार एक प्रशिक्षण कर्मशाला अनुष्ठित हल पूर्व और पश्चिम बर्धमान जिला सर्वशिक्षा मिशन कर्मीबृंदा जिला शासक स्मारकलिपि प्रदान कर लें शुक्रवार चोल मद बिक्री और तैरी बंद कर दावी प्रशासन का एक स्मारकलिपि जमा दिल ग्रामे महिला शुक्रवार श्यमा प्रसाद मुखोपाध्याय जन्मदिन उपलक्षे हुगली जिला श्रीरामपुरे सभा कर लें भारतीय जनता पार्टी राज्य सभापति दिलीप घोष एक वृक्षरोपण कर्मसूची अनुष्ठित हल पूर्व बर्धमान जिलार बर्धमान एक नम्बर ब्लके बाघार दो नम्बर अंचल तालित पश्चिमपाड़ा एलिक देखे नब एक झलके किचु खबर देवालीखान का चलते पूर्व बर्धमान जिलार शहर बर्धमान छ नम्बर वार्डे एक जुलाई शहीद दिवस उपलक्षे एक रूप उद्योग गृहत हो स्थानीय काउन्सिलर तत्वधने चले रूप कर्मकांड बर्धमान सुमित भगत रिपोर्ट आनंद बार्ता बसार धक्ए मृत्यु हल तीनजें घटनाटी घटे पूर्व बर्धमान जिलार शहर बर्धमान जी टी रोडे दुर्घटना जे क्षिप्त हो उठन स्थानीय मानुष जन दुर्घटना जे तीव्र जानजट सृष्टि है पर घटन स्थले पुलिस गए परिस्थिति नियंत्रण आने बर्धमान सुमित भगत रिपोर्ट आनंद बार्ता जुआरबोटे पुलिस अभिजान चालिए आठत्रिस हजार टाकसह एगारो जन के ग्रेफ्तार कर लटनाटी घटे पश्चिम बर्धमान जिलार कुलटी थानार अंतर्गत दक्षिण रानीतलार अमर संघ क्लाबर का अभिजुक्त शुक्रवार आसानसोल कोर्टे तोला है कुलटी के समित गांगुल रिपोर्ट आनंद बार्ता विद्युत पिष्ट हो मृत्यु हल एक महिला मिता महिलार नाम मीना हाड़ी घटनाटी घटे कुलटी थानार नियमतपुर खाड़ी अंतर्गत चीनाकुड़ी डिपिएस आवासने आसानसोल के सौमित्र गांगुल रिपोर्ट आनंद बार्ता राज्य उच्च शिक्षा दफ्तर निर्देश उपेक्षा कर शहर बर्धमान बर्धमान राज कलेज और महिला कलेजे काउन्सिलिंग चलते खबर पे बर्धमान विश्वविद्यालय सहकारी उपाचार्य महुआ सरकार नेतृत्व चार सदस्य प्रतनिधिदल कलेजगुल हाना दे प्रतिनिधिदल चपेर का काउन्सिलिंग बंद रखे कलेज कर राज्य उच्च शिक्षा दफ्तर निर्देश उपेक्षा कर पूर्व बर्धमान जिला शहर बर्धमान बर्धमान राज कलेजे काउन्सिलिंग चल रही खबर पे बर्धमान विश्वविद्यालय सहकारी उचार्य महुआ सरकार नेतृत्व चार सदस्य प्रतनिधिदल हाना दिल संघाते जड़िए पड़े कलेज अध्यक्ष निरंजन मंडल एदिन कलेजे ढुके प्रतनिधिदल सदस्य देखें उच्च शिक्षा दफ्तर निर्देशिका के उपेक्षा कर काउन्सिलिंग चलते उच्च शिक्षा दफ्तर निर्देशिकाय परिष्कार भाव बला आज पड़ुआ कलेजे उपस्थित हुए काउन्सिलिंग जा क्लस शुरू हार पर काउन्सिलिंग प्रक्रिया क्यों राज कलेजर दृश्य सम्पूर्ण आलदा प्रतिनिधिदल सदस्य घटनाएं चरम क्षुब्ध तरा सरसर कलेजर अध्यक्ष के कारण जानते चाहले अध्यक्ष क्षुब्ध हो उठें शेष पर्त प्रतिनिधिदल चपे पड़े अध्यक्ष काउन्सिलिंग बंद कर दें अपरदी के एक ही दृश्य देखा गया बर्धमान महाराजाधिरज उदयचंद महिला कलेजे यह कलेजे विश्वविद्यालय प्रतिनिधिदल सदस्य देखें कलेजर अडिटोरियम हले काउन्सिलिंग चलते क्षुब्ध कर्मसूची काउन्सिलिंग बंद कर निर्देश दें राजकाल 
সরকারি নিয়ম উল্লঙ্ঘন করার জন্য কি কোন শাস্তির মুখে পড়বে কলেজগুলি তা আগামী দিনই বলে দেবে বর্ধমান থেকে সুমিত ভগতের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা পূর্ব বর্ধমান জেলার শহর বর্ধমানে জেলা শাসকের দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয় এদিনের এই কর্মসূচি আঠারো থেকে উনিশ বর্ষের পোর্টাল সম্পর্কিত এদিনের এই কর্মশালাটি পরিকল্পনা যাতে যথাযথ ভাবে রূপায়িত হয় তার লক্ষ্যেই এই রূপ উদ্যোগ গৃহীত হয় মূলত কন্যাশ্রী দফতরের শিক্ষিকারা এদিন এই কর্মশালায় অংশ নেন কর্মসূচিকে যথাযথ রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে আয়োজকদের মধ্যে তৎপরতা ফুটে ওঠে মিটিং হচ্ছে আঠারো উনিশ পোর্টাল চালু হয়েছে সে আঠারো উনিশ পোর্টাল সম্বন্ধে যাতে স্বচ্ছ ধারণা বা এরর ফ্রি হয় পোর্টালটা সেই সম্বন্ধে আমাদের এখান থেকে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে স্কুলগুলোকে এবং আঠারো উনিশ সাতেরো আঠারো যে চালু হয়েছিল যে আগের পোর্টালটা থেকে কিছু চেঞ্জেস হয়েছে আঠারো উনিশে নিউ চেঞ্জেস যেগুলো হয়েছে সেগুলো আমরা স্টেট থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসেছিলাম এবং ভোট থেকে উদ্দেশ্যে আমরা সেই চেঞ্জেসগুলো মাস্টারমশাইদের হাতে ধরে শিখিয়ে দিচ্ছি যাতে ভালোভাবে কাজটা করতে পারে এবং এরও ফ্রি হয় কারণ বেসিক এন্ট্রিটা যদি এরও ফ্রি থাকে তাহলে তার টাকা পেতে কোনো অসুবিধা হবে না কোন কোন স্কুল এখানে পার্টিসিপেট করছে এখানে আমাদের যে কটা স্কুল আছে বর্ধমান মিউনিসিপালিটি স্কুল প্লাস হচ্ছে কলেজ সবাই আছে যে মিটিংটা কি মিটিংটা মানে কাদের মিটিং স্কুল দেন যারা কন্যাশ্রী নোডাল যে টিচার তাদের নিয়ে মিটিংটা যারা হাতে কলমে কাজটা করে তাদের নিয়ে বর্ধমান থেকে সুমিত ভকতের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলায় সর্বশিক্ষা মিশনের কর্মীবৃন্দরা জেলা শাসকের কাছে স্মারক লিপি প্রদান করলেন শুক্রবার সর্বশিক্ষা মিশন কর্মীদের বেতন বৃদ্ধির দাবিতে চলে এদিনের এই কর্মসূচি সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয় সমস্যার নাম মিটলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাবেন স্মারকলিপির প্রধান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল শুক্রবার পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার সর্বশিক্ষা মিশনের কর্মীবৃন্দের উদ্যোগে এই রূপ কর্মসূচি গৃহীত হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে পূর্ব বর্ধমান জেলার জেলা শাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয় সর্বশিক্ষা মিশন কর্মীদের বেতন বৃদ্ধির দাবিতে চলে এদিনের এই কর্মসূচি সংগঠনের নেতৃত্ব সহ অন্যান্য সদস্যরা এদিনের এই কর্মসূচিতে অংশ নেন নেতৃত্বের পক্ষ থেকে জানানো হয় তাদের সমস্যা না মিটলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামবেন পূর্ব এবং পশ্চিম উভয় জেলা থেকে সর্বশিক্ষা কর্মীরা সমস্ত এখানে উপস্থিত হয়েছে মাননীয় জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়ার জন্য আমাদের মূল দাবি একশো পঁয়ত্রিশ যে আমাদের জিও সেই অনুযায়ী আমাদের নতুন বেতন কাঠামো ধরে আমাদের বেতন বৃদ্ধি করতে হবে দীর্ঘ প্রায় আট বছর আমাদের বেতন বৃদ্ধি হয়নি এবং বর্তমান যা বাজার মূল্য সর্বশিক্ষা কর্মীদের সংসার চালানো এক প্রকার দুরূহ হয়ে দাঁড়িয়েছে যার ফলে নতুন বেতন কাঠামো আমরা সর্বস্তরের কর্মীরা দাবি করছি এবং আমাদের যে সমস্ত কর্মীরা তিন বছরের চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ হয়েছে তাদের ষাট বছরের সময় তাদের ষাট বছরের নিয়োগপত্র দেওয়ার জন্য এছাড়াও আমাদের কিছু দাবি আছে যেমন মহিলা কর্মীদের জন্য সিসিএল চালু করতে হবে আমাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাকরির ক্ষেত্রে সর্বশিক্ষা কর্মীদের যে বৈষম্য শিকার হয় সেটা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে এবং বর্তমান আমাদের আবার যেটা বড় দাবি যে অবিলম্বে বেতন বৃদ্ধি এবং নতুন বেতন কাঠামো সর্বশিক্ষা কর্মীদের চালু করতে আপনার নাম করবেন আমার নাম তাহের আলী শেখ আমি ডিস্ট্রিক্ট কর্মীটা সর্বশিক্ষা মিশন 
বর্ধমান থেকে সুমিত ভগতের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা চোলাই মত বিক্রি ও তৈরি বন্ধ করার দাবিতে প্রশাসনের কাছে একটি স্মারক লিপি জমা দিল গ্রামের মহিলারা এদিন পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতার থানার মহাচান্দা গ্রামের মহিলারা ভাতার থানাতে স্মারক লিপিটি জমা দেন পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতার থানার মহাচান্দা গ্রামে মত বিক্রি ও মত তৈরি করা বন্ধ করার দাবিতে পুলিশ প্রশাসনের কাছে মহাচান্দা গ্রামের মহিলারা স্মারক লিপি জমা দিলেন ওই গ্রামের মহিলারা জানান বহু দিন ধরে ওই এলাকার বেআইনি ভাবে চোলাই মত তৈরি ও বিক্রয় করছে বেশ কিছু অসাধু ব্যক্তি যার ফলে তাদের বাড়িতে অশান্তি সৃষ্টি হচ্ছে কারণ বাড়ির পুরুষেরা ওই স্থান থেকে চোলাই মত খেয়ে এসে বাড়িতে ঝামেলা করছে এছাড়াও তাদের সন্তানদের পড়াশোনারও ক্ষতি হচ্ছে পাশাপাশি ওই এলাকার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে প্রায়শই বহিরাগতদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে এদিন মহিলারা স্মারক লিপি জমা দেওয়ার পর জানান প্রশাসন যদি ব্যবস্থা না করেন তাহলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যেতে বাধ্য হবেন আমরা যদি মদ করতে যাচ্ছি আমরা যদি মদের জন্য বলতে যাচ্ছি বলছে মেয়েগুলো আসবে মেয়েগুলো কে কি মারবো আজকে থানায় এসেছি থানায় কাগজ জমা দিলাম দেখি অফিসারা কি করেন আর যদি না ব্যবস্থা করতে পারেন তাহলে আমরা অন্য জায়গায় ব্যবস্থা নেব মদের জন্য এসেছি মদ তোলার জন্য কি অসুবিধা হচ্ছে বাড়িতে অশান্তি হচ্ছে স্বামীরা মদ খাচ্ছে বাড়িতে ঝগড়া ঝাটি করছে ভাঙচুর করছে যা থাকছে তাই নিয়ে বিক্রি করিছে ছেলেদের শিক্ষিত ছেলেরা আছে ছেলেরা মুখ নামি বেড়াচ্ছে ছেলেদের ওখানে কতজন মদ তোলে কারা কারা অনেক জনই আছে বাবু ভাতার থেকে প্রতিকি দাস বৈরাগের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা শুক্রবার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন উপলক্ষে হুগলি জেলার শ্রীরামপুরে সভা করলেন ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ এদিন তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন নিজেকে বিপন্ন মনে করছে তাই বিজেপির গাড়ি চাপাচ্ছে আমরা পঞ্চায়েত নির্বাচন করছি এত বাধা সত্ত্বেও যেখানে কোনোদিন আমরা পঞ্চায়েত জিতিনি সেখানে এতগুলো পঞ্চায়েত জিতেছি যদি নমিনেশন করতে পারতাম ঠিক ভোট হতো এখানে ফিফটি পার্সেন্ট পঞ্চায়েত জেতার মতো অবস্থায় ছিলাম আজকে চুরিরই কিছু বিক্ষুব্ধ বিজেপি লোকজন শ্যামাপ্রসাদের মাল মালদান করেছে এবং ওরা বিক্ষোভ দেখিয়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি জন্মতিথি পালন করার অধিকার সবার আছে টিএমসিও করছে সরকারও করছে করা উচিত বিক্ষুব্ধ কিনা আমি জানি না যদি কেউ বিক্ষুব্ধ হয় মনে করে প্রত্যেক রাজনৈতিক পার্টিতে দিমত থাকে আজকে বিজেপিতে যদি কেউ কাজ করতে না পারে তাহলে জানবেন যে সে রাজনীতি বোঝে না বিজেপি যেভাবে এগোচ্ছে সেই যদি তাল মিলাতে না পারে সেটা তার অক্ষমতা তার অযোগ্যতা বিজেপি সবাই নিয়ে চলতে চায় চলবে আর সারা দেশে যেমন জিতেছে বাংলাদেশ জিতে হুগলি সভাপতির বিরুদ্ধে অভিযোগও উঠছে অভিযোগ করার জন্য কোনো পয়সা লাগে না কোনো যোগ্যতা লাগে না যে কেউ করতে পারে কাজ করে সফল হওয়ার জন্য যোগ্যতা লাগে হুগলি থেকে সুজিত গৌড়ের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা একটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান এক নম্বর ব্লকে বাঘার দু নম্বর অঞ্চলের তালিত পশ্চিমপাড়া এলাকায় এদিন প্রায় বিভিন্ন ধরনের ফল ও অন্যান্য গাছের চারা রোপণ করা হয় পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান এক নম্বর ব্লকে বাঘার দু নম্বর অঞ্চলের তালিত পশ্চিমপাড়া এলাকায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল স্থানীয় যুবকরা জানান এলাকাবাসীর উদ্যোগে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় একটি নার্সারি থেকে চারাগুলি এনে রোপণ করা হয় প্রায় একশো পঞ্চাশটির মতো চারা রোপণ করা হয়েছে এর মধ্যে বিভিন্ন ফলের সাথে রয়েছে ইউক্যালি পটাস শিশু মেহগুনির চারাও রয়েছে স্থানীয় প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক জানান বৃক্ষরোপণের সাথে জড়িয়ে আছে অস্তিত্বের সম্পর্ক তিনি আরও জানান জীবন জীবিকার জন্য বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য বৃক্ষই প্রাণী জগৎকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য অক্সিজেন দেয় বন্যা খরা ঝড় নিয়ন্ত্রণ করে বৃক্ষ প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করে আমাদের সবাই সহযোগিতায় আমরা আজকে দেড়শো খানা গাছ বৃক্ষরোপণের উদ্যোগ নিয়েছি তো আজকে সকলের সহযোগিতা পাচ্ছি পরবর্তীকালে আরও আমরা আরও দুশো তিনশো গায় লাগার প্রোগ্রাম করছি আলোচনা করলাম যে এই উদ্যোগ যদি নেওয়া হয় তাহলে পরিবেশের ভাত মোটা ঠিক থাকবে আরকি কারণ গাছ থাকলে পরিবেশও ভালো থাকবে আর আমরা ভালো থাকবো কি কি বৃক্ষ চারা লাগাচ্ছেন আজকে বিভিন্ন ধরনের গাছ আছে আর কি ধরুন কিছু ফল গাছের গাছ আছে ফল গাছ যেমন আম জাম কাঁঠাল পেয়ারা তারপরে আপনার ইউকালি চাষ শিশু সোনা ঝুলি কতটা এলাকা জুড়ে লাগাচ্ছেন আপনার মোটামুটি আমরা এখন আজকে দেড়শোর মতো পিস নিয়েছি যতটা হবে করব তার পরবর্তীকালে আমাদের আরও মানে পদক্ষেপ নেবো 
দেখা যাচ্ছে বৃক্ষরোপণ যেখানে লাগিয়েছেন সেখানে বেড়াও দিয়েছেন হঠাৎ বেড়া দেওয়ার কারণে পূর্ব বর্ধমান থেকে কৃষ্ণ সাহার রিপোর্ট আনন্দ বার্তা আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ আসন্ন রথযাত্রা উপলক্ষে পূর্ব বর্ধমান জেলার শহর বর্ধমানের রথতলা এলাকার জন্য নতুন একটি রথ তৈরি করা হচ্ছে রথ তৈরির শেষ মুহূর্তে প্রস্তুতি পর্ব চলছে জোর কদমে নতুন রথটি তেইশ ফুট লম্বা ও ১৩ ফুট চওড়া আগামী ১৩ তারিখে টাউন হল থেকে রথটি শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে রথতলা মাঠে নিয়ে যাওয়া হবে ওই দিনের শোভাযাত্রার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ আগামী চোদ্দ তারিখ রথটি জনগণের সামনে তুলে ধরা হবে এক সময় রাজা বিশাল রথ করেছিল রথতলায় সেই রথ শেষ হয়ে গেছে অন্তত পঞ্চাশ বছরের উপরে সেই রথটা প্রতি বছরই আমাদের রথ হচ্ছে রথতলায় রথের মেলায় আমরা বহু মানুষ বর্ধমান জেলার রথের মেলায় যাই আমাদের ইচ্ছা ছিল যে একদিন আমাদের যদি কোনো দিন সুযোগ হয় আমরা একটা বড় রথ করব সেই মতো এবার আমরা একটা বড় রথ করেছি পিতলের রথ তেইশ ফুট লম্বা তেরো ফুট চওড়া এক বছর ধরে নবদ্বীপে আমাদের সেই রথ তৈরি হয়েছে সেই রথ আমাদের বর্তমানে এসেছে আমরা তেরো তারিখে টাউনল থেকে আমরা সেই রথের র্যালি করে আমরা থেকে বিরাটা থেকে আমরা রথতলায় যাব সেদিন আমাদের র্যালিতে আমাদের এই র্যালির উদ্বোধন করবেন রাজ্যের মাননীয় মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ মহাশয় থাকবেন আমাদের জেলা শাসক মহাশয় এবং আমাদের এসপি সাহেব মহাশয় তিনি থাকবেন এবং পরের দিন সকাল নটার সময় রথতলা মাঠে আমাদের রথের টানা শুরু হবে সেখানে আমাদের রথের এই উদ্বোধন করবেন রামকৃষ্ণ ভগবানের পৌরপতি মাননীয় সর্বব্রত মহাশয় থাকবে আমাদের বহুদিনের ইচ্ছা ছিল রাজ্যের মামাটি মানুষের সরকার আসার পর এবং মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় আমরা আমাদের ক্লাবের টাকা এবং মেলা কমিটির টাকা দিয়ে আমরা এই রথটা করেছি এই রথ আমাদের প্রায় বারো লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে পৃথকের রথটা বর্ধমান থেকে সুমিত ভকতের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা বাঁকুড়া জেলার ওন্দা থানা এলাকায় অবৈধভাবে বালি পাচারের অভিযোগে বারোটি লরিকে আটক হলো ভূমি রাজস্ব দপ্তরের কর্মীরা লরিগুলির মালিকের কাছ থেকে বারো লক্ষ টাকা জরিমানা বাবদ আদায় করা হয়েছে বৃহস্পতিবার রাতে বেআইনিভাবে বালি পাচারের অভিযোগে বারোটি বালি ভর্তি লরি আটক করল ভূমি রাজস্ব দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়া জেলার ওন্দা থানার এলাকার ভেদুয়াশল সংলগ্ন এলাকায় জানা যায় ওই এলাকার দ্বারকেশ্বর নদী থেকে অবৈধভাবে বালি পাচারে ওই লরিগুলিকে হাতে নাতে ধরে ফেলে দপ্তরের কর্মীরা গাড়িগুলির মালিকদের কাছ থেকে জরিমানা বাবদ বারো লক্ষ টাকা আদায় করা হয়েছে উল্লেখ্য গত সতেরোই জুন থেকে ভূমি সংস্কারের দপ্তরের পক্ষ থেকে জেলার নদীগুলি থেকে বালি তোলার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে এর পরেও বেশ কিছু নদী থেকে বেপরোভাবে বালি পাচারের অভিযোগ আসছিল এদিন দপ্তরের আধিকারিকরা খবর পেয়ে বনগা থানার পুলিশকে নিয়ে হানা দেয় তখনই অবৈধভাবে বালি পাচারের অভিযোগে বারোটি লরি আটক করে রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশ উপেক্ষা করে শহর বর্তমানের বর্তমান রাজ কলেজ এবং মহিলা কলেজে কাউন্সিলিং চলছে শুক্রবার একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার সর্বশিক্ষা মিশনের কর্মীবৃন্দরা জেলা শাসকের কাছে স্মারক লিপি প্রদান করলেন শুক্রবার চোলাই মদ বিক্রি ও তৈরি বন্ধ করার দাবিতে প্রশাসনের কাছে একটি স্মারক লিপি জমা দিল গ্রামের মহিলারা শুক্রবার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন উপলক্ষে হুগলি জেলার শ্রীরামপুরে সভা করলেন ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ একটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান এক নম্বর ব্লকে বাঘার দু নম্বর অঞ্চলের তালিত পশ্চিমপাড়া এলাকায় এখনকার মতো খবর এ পর্যন্তই পরবর্তী খবরের জন্য চোখ রাখুন আনন্দ বার্তার পর্দায় আপনারা দেখছেন আনন্দ বার্তা আমরা নিরপেক্ষ নই মানুষের সাথে সমাজের পক্ষে